Jo, jo, was geht ab? Was geht, Kata Talk Gang? Kata Talk Gang, back mit einem neuen Video. Ja, Mann. Diesmal präsentieren wir unsere Pickups von letzten Monats. Wir haben eigentlich vor, das jetzt so jeden Monat zu machen. Ja, Mann. Immer am Ende vom Monat oder am Anfang vom neuen Monat ähm, einfach vorstellen, was sie so ja, im Monat so gekoppt haben. Ja, Mann. Ähm, genau. Wir haben uns überlegt, einfach mal so ein bisschen, äh, ja, Mehr in diese Videos halt reinzugehen. Mehr in diese Videos so. reinzugehen, genau. Ja, das letzte Mal war ja das äh, aus dem Winter Revival, haben wir schon das erste Video gemacht. Ja, Mann. Jetzt machen wir weiter wieder mit Klamotten. Wie gesagt, Latest Pickups, das kommt jeden Monat. Yes. Und äh, wir gehen einfach mal ins Video dann rein an der Stelle. Ja, Mann, schauen wir mal, wie es bei euch ankommt. Ja, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Wir ja, haben jetzt eigentlich auch vor, jede Woche irgendwie, wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann irgendwie noch ein zügliches Video zu machen. Yes. Ähm, je, nach, äh, je nach Zeit und je nach äh, ja, Stuff, was wir haben, halt ja. zum, zum Präsentieren, was wir machen können. Genau. Dann auf jeden Fall viel Spaß. Sagt Bescheid, wie ihr es findet, gell? Yes, wir sir. Uns drauf. Haut Ciao. rein. Peace. Also, dann, wie schon im Intro gerade gesagt, fange ich mal an mit meinen äh, Pickups aus dem Monat Oktober. Ähm, ich fange mal chronologisch einfach bei den Schuhen unten an. Ähm, und zwar habe ich hier ähm, Buffalo Stiefel aus dem Vintage Revival, wenn ihr den Podcast gehört habt, den letzten, da hatte ich die auch schon an und das Video davor, ähm, wo Nick und ich uns die Outfits gegenseitig rausgepickt haben, hat er die Schuhe für mich gepickt. Ähm, ich habe die dann auch mitgenommen tatsächlich, also Grüße nochmal an Philipp, der mir da einen ganz guten Preis gemacht hat vom Vintage Revival. Genau, ähm, ganz normale schwarze Stiefel, ähm, relativ plateau, also die haben eine recht dicke Sohle. Ähm, wie gesagt, an jedem Tipps, die Sneaker ein bisschen satt haben. Ähm, Gerade im Herbst, Winter kommen Stiefel ultra geil. Also wirklich da mal äh, sich umschauen, wenn, du, wenn ihr jetzt nur Sneaker tragt oder so. Sneakerhead seid, Stiefel auf jeden Fall großer, großer Tipp. Dann mache ich weiter mit einer Lederpants. Lederpants, die ich mir geholt habe, genau. Ähm, die hat hier seitlich, ihr seht es dann nochmal im Close-Up dann auch nochmal besser. Ähm, die hat hier seitlich so Schnüre die man einstellen kann, also man kann die dann enger ziehen, man kann die ein bisschen weiter ziehen, ähm, einfach wie einem der Look gefällt dann, ne? also ein bisschen mehr Baggy oder ein bisschen mehr Skinny, je nachdem, oder gerade unten an den Schuhen, da habe ich die eigentlich recht gerne hier offen, dass die so richtig schön auf den Schuhen halt auch einfach fallen. Ähm, ist eine Echtlederhose, also ich bin einfach ein Fan von Echtleder, weil man einfach dann ein bisschen mehr Qualität hat und es hält einfach auch länger. Ich versuche natürlich auch, das immer Vintage zu bekommen. Also ich glaube, jedes Lederpiece, das ich bis jetzt habe, ist auch tatsächlich Vintage. Ähm, ja, also da auch wirklich, da kann man, macht man eigentlich nichts falsch mit, gerade wenn es schon Vintage ist, es wurde schon mal getragen, so, dann ist es ja nicht unbedingt, dass man das nochmal mehr äh, unterstützt, sage ich mal, mit den, ähm, ja, halt, ne, Leder, ihr wisst, muss ich jetzt eigentlich nicht drauf eingehen. Ich habe auch nichts gegen Kunstleder, ähm, aber für mich ist einfach Leder, ja, die bessere Variante, ganz klar, muss ich schon sagen an der Stelle. Dann äh, mache ich weiter mit dem Oberteil, das ich mir geholt habe. Ihr seht es ja schon, ich habe es jetzt gerade auch an. Ähm, und zwar ist es ein Hoodie von Volt, also von dem Kollegen Jonas aus Berlin. Ich grüße nochmal an der Stelle. Danke nochmal, weil ich habe, muss ich sagen, an der Stelle habe ich äh, den Drop habe ich leider verpasst. Ähm, er hat mir dann netterweise nochmal... Äh, also ich habe mit ihm gequatscht, der hatte noch tatsächlich ein, zwei Pieces übrig, dann konnte ich mir den noch nachträglich holen. Trage in dem jetzt auch eine Größe XL. Ähm, echt, echt gute Quali, also zieht euch das auf jeden Fall rein, echt sehr, sehr gut gemacht. Der Druck ist mega nice, ähm, das ist so gesteppt. Ähm, ihr seht es nochmal im Close-Up dann auf jeden Fall. Ähm, bisschen Oversize geschnitten, ne? Drop Shoulders, aber echt sehr, sehr geiler Fit. Zieht euch die Marke auf jeden Fall rein, der steckt da viel Liebe rein und Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm, Genau, dann würde ich glaube ich mal weitermachen mit den Accessoires an der Stelle. Ähm, und zwar habe ich mir da einmal ähm, ein Armband geholt. Ähm, ihr seht es dann nochmal von Thomas Sabo. Äh, wie gesagt, ihr seht es im Close-Up nochmal genau. Ähm, mit verschiedenen Steinen, Silber ähm, und farbigen ja, Steinen halt. Wie gesagt, fürs Handgelenk ist das. Äh, war ich schon länger auf der Suche tatsächlich nach was, nach einem Hand, also fürs Handgelenk ein bisschen Schmuck, das hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ähm, und ich finde, also das erinnert mich einfach an diese Astro World Zeiten, Travis hatte das da hardcore gerockt, so hatte da glaube ich eine Chain von. Ähm, genau, also ja, wie gesagt, echt ein sehr, sehr schönes Piece, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Also finde ich echt sehr, sehr geil, bin ich richtig froh, dass ich das mitgenommen habe. Ähm, 
Dann habe ich mir eine Sonnenbrille geholt, wie auch schon im anderen Podcast in der Folge gesagt, ähm, von Bottega Veneta. Ähm, die hat, also ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Äh, wie, weißt du das vielleicht an der Stelle kurz? Okay, na. Ähm, genau, die hat hier, also diese freien Gläser, sage ich jetzt mal. Ähm, wie gesagt, ich weiß gerade leider nicht, wie es heißt. Und das Gestell äh, geht einfach nur über die Brille, also es liegt nur oben drauf sozusagen. Ähm, ihr seht es nochmal, wie gesagt, im Close-Up seht ihr das genau. Hat so einen kleinen äh, Übergang in den Gläsern. Ähm, ja, genau, echt auch schöne Brille, Sonnenbrillen, kann man nichts falsch machen. Also da finde ich echt, da kann man auch immer mit Designer gehen, äh, weil man es einfach auch länger hat. Es ist langlebig, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Und das wertet ein Outfit auch einfach nochmal um einiges auf, meiner Meinung nach. Also, ja, wie gesagt, man kann Schlabberlook rumrennen und dann eine coole Designerbrille dazu. Designerbrille! Designerbrille, das kommt einfach cool. Also echt eine mega schöne Sache. Das ist auch so eine kleine Sucht, Sonnenbrillen. Da fängt man einmal mit an und dann äh, will man da nicht mehr aufhören mit. Ähm, ja, aber so ist es halt in der Mode, ne? Genau, dann habe ich noch äh, einen Duft mir geholt. Ähm, so einen kleinen Herbstduft von Yves Saint Laurent. L'Homme Intense heißt der. Ähm, Schwer jetzt den zu beschreiben, so ein bisschen fruchtig, süß zwar, aber auch trotzdem ein bisschen herb, würde ich sagen. Also für den Herbst echt ein sehr, sehr geiler Duft. Ich hatte den auch schon mal ähm, vor ein paar Jahren, das ist schon echt länger her, ich glaube vor fünf, sechs Jahren oder so hatte ich den mal. Ähm, den habe ich auch echt gern getragen zum Weggehen oder so. Ähm, ja, wie gesagt, das ist echt ein cooler Herbstduft. Also Yves Saint Laurent, die machen auch echt gute Parfums, das hält auch echt lang und es riecht nicht billig oder so. Und Parfum ist auch echt so eine Leidenschaft von mir oder von uns. Ähm, ja, genau. Deshalb, den habe ich mir gezogen für den, für den Herbst. Und an der Stelle kommen wir auch schon zum letzten Piece. Für mich mein Highlight. Ähm, ich habe es auch schon mal in der Podcast-Folge erzählt gehabt. Und zwar ist das hier diese Yeezy Gap Jacke. Ähm, viele kennen die auch wahrscheinlich. Das war die erste Jacke von dem Drop. Ähm, die blaue. Ja, also war einfach ein Grail von mir. Ne? Ich bin ein riesen Kanye-Fan. Ich bin ein riesen Kanye-Fan und... Äh, ich fand die Jacke schon damals sehr, sehr geil. Ähm, schwarz fand ich die auch sehr, sehr krass. Ähm, Habe ich von einer Schulkameradin bekommen, nochmal Grüße an der Stelle natürlich auch. Ähm, über Connections, die echt zu einem sehr, sehr guten Preis bekommen. Bin ich sehr, sehr happy. Also wirklich, ich wollte mir die schon so lange holen. Letztes Jahr schon, dann war sie aus dem Shop. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr euch damit ein bisschen befasst habt. Ähm, wurde ja aus dem Shop genommen. Ähm, ja, mit diesem ganzen Skandal und so weiter. Ihr wisst Bescheid, wer sich auskennt, der weiß es auf jeden Fall. Ähm, da bin ich echt sehr, sehr happy. Also sehr, sehr geile Jacke. Ist zwar eigentlich eine Winterjacke, ne? die ist schon sehr, sehr fett, sehr, sehr oversized. Ich habe die jetzt in der L. Ähm, aber ich finde tatsächlich, ich habe sie jetzt auch schon im Herbst mal getragen, jetzt gerade in den letzten Monaten. Oder jetzt in dem Monat hatte ich die, glaube ich, schon ein, zwei Mal an. Und es geht auf jeden Fall auch fit bei so 15, 18 Grad hatte ich die tatsächlich auch schon an. Und äh, ich habe jetzt nicht geschwitzt, muss ich sagen, an der Stelle. Also im Winter mal schauen. Ich hatte sie natürlich mit einem Shirt an. Ähm, dann im Tiefwinter. Das Problem ist, man kann sie halt nicht zumachen, kurz an der Stelle. Also die hat keinen Reißverschluss oder so, man kann sie hier ein bisschen, bisschen croppen hinten. Dann Bodenlos, Alter, das die wusste ich gar so, nicht. Die hat so, das war, <lacht> die hat so Wändchen, ähm, da kann man sie hinten halt ein bisschen croppen, dass sie ein bisschen hoch, äh, hochgezogen wird, cropped halt. Aber wie gesagt, man kann sie nicht zumachen. Das halt, ich glaube, für den tiefsten Winter hier in Deutschland, ja erst im Januar oder so kommt, äh, Vielleicht auch nicht das ganz Richtige, werde ich, aus, werde ich austesten. Ich sage auf jeden Fall da nochmal Bescheid. Und ja, an der Stelle. Ähm, ah, genau, Ohrringe habe ich mir noch geholt. Ähm, zeige ich euch im Close-Up auch nochmal. Ähm, da auch Tipp an der Stelle, wenn ihr Sachen vergolden lassen wollt oder so. Im Unico gibt es das in Karlsruhe, im Ettlinger Tor. Das ist ganz, ganz oben daneben New Yorker. Ähm, da kann man sich die Ohrringe, also Anhänger und so weiter, oder auch Kreolen, was auch immer, vergolden lassen. Ähm, da spart man auch nochmal ein bisschen Geld an der Stelle. Ähm, genau, die habe ich mir noch geholt. Ähm, der eine ist so, da ist Maria auf jeden Fall drauf und auf dem anderen ist es ein Peso. Also die Währung aus äh, Lateinamerika, Südamerika. Genau, und äh, an der Stelle bin ich durch diesen Monat mit meinen, mit meinen Pickups. Ähm, teurer Monat auf jeden Fall, hat man sich schon was geholt, was gegönnt auf jeden Fall. Aber es sind echt sehr, sehr schöne Pieces, langlebige Pieces auch, glaube ich, ähm, die ich lange rocken werde und viel Spaß dran haben werde. Ähm, ja. Genau, das war's zum Monat Oktober. Nächsten Monat kommt dann, kommt dann die neuen Pieces, was auch immer es dann wird. Ihr werdet sehen. Und ich freue mich aufs nächste Video auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Kuss. So, was geht ab? Jetzt kommt mein Part. Ähm, wir haben ein Latest Pickups vom, äh, vom Monat ähm, Oktober. 
Schauen wir mal, was da dabei war. Ähm, Marlon hat gerade eben schon ein äh, paar Sachen oder seine Sachen vorgestellt. Äh, ja, so ungefähr von, äh, von einem Ausmaß her wird es bei mir auch sein. Ähm, ja, ich fange dann auf jeden Fall mal direkt mit dem an. Das wurde ja schon gezeigt. Ähm, der Pulli von Volt. Da auch nochmal Grüße an Jonas. Richtig geiles Piece. Also das ist auch jetzt mein, äh, mein erstes Piece von Volt. Ja, ich wollte mir eigentlich schon die ganze Zeit bei irgendwelchen Drops äh, mir irgendwas ziehen. Aber tatsächlich gefällt mir der Pulli auch bisher echt am besten. Deswegen äh, muss ich da jetzt auch zuschlagen. Ich habe es tatsächlich ähm, zum Drop geschafft. Nicht so wie der Kollege Marlon. Äh, ja, was gibt es dazu zu sagen? Farbe finde ich richtig geil. Kommt echt stark, das Blau. Ähm, normalerweise bin ich nicht so der größte Fan von Backprints. Aber bei dem finde ich kommt es auch ganz gediegen. Ähm, ja, also echt ein äh, paar Mal kann man das schon machen. Aber normalerweise komplett plain, feiere ich mehr. Genau, Aufdruck ganz nice. Die Qualität ist auch echt gut, muss ich sagen. Also damit bin ich auch komplett zufrieden. Ähm, da findet ihr euch geil, wie ihr schon bei Malung gesehen habt. Also der findet es echt, echt nice. Ähm, ich habe eine Größe XL genommen. Ich weiß gar nicht, Malung, du safe auch. Ich auch, ja, ja. Also Größe XL, wenn ihr es ein bisschen größer haben wollt, so safe ähm, geht er dann mit L oder XL. Dann findet er auch echt nice. Genau, dann mache ich weiter ähm, mit einem Sipoli von der Marke Trend Vision. Ähm, ja, die haben jetzt vor kurzem wieder Drop gehabt. Äh, das ist auch mein erstes Piece von, äh, von Trend Vision. Ich habe ja noch gar nicht so, äh, noch gar nicht so lange auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt durch ein paar ähm, ja, Mode-Influencer ähm, die Marke entdeckt. Ne? Ganz kurz, Kippen hier raus machen, Alter. Ein auf Assi. <lacht> ähm, genau. Ich habe mir den Drop angeguckt und da ist mir wirklich direkt die Jacke ins, äh, ins Auge gestochen. So. Ich muss echt sagen, dass ähm, der Fit erstens ultra nice ist, also er ist brutal kurz geschnitten. Ähm, habt ihr sicher auch schon beim letzten Video ähm, letzte Woche gesehen beim Podcast, da hatte ich nämlich die Jacke an. Ähm, ja, ultra breit geschnitten. Ähm, der Reißverschluss finde ich ist sehr nice, auch hier nochmal ein kleines, kleines Zeichen von Trendvision, finde ich kommt sehr nice. Hier ein kleiner Aufdruck, sehr dezent, hinten auch plain. Ähm, Genau, was ich auch sagen muss, ist die Farbe ist wirklich geisteskrank. Also die Farbe ist mir auch direkt ins Auge gestochen. Das ist jetzt, weil meist bin ich jetzt nicht der größte Rotfern. Da muss ich auch echt sagen, kommt richtig, richtig stark. Das ist irgendwie so Kirschrot oder so Bonbonrot, keine Ahnung, wie man die Farbe nennt. Aber kommt sehr, sehr nice. Auf jeden Fall einer meiner Lieblings, ähm, äh, Lieblingspieces im Moment, was, ist, was ich jetzt im Moment im Kleiderschrank habe. Genau, Qualität muss ich aber leider an der Stelle sagen, ist jetzt nicht die beste. Also der ist jetzt, wenn man jetzt in der Hand hat und ähm, ihn sich anschaut, kommt er eigentlich relativ, relativ dick rüber, der ist ultra dünn. Deswegen, ja, Qualität ist nicht die beste. Ähm, ich glaube, ein Huni hat die gekostet, also für den Preis habe ich auch schon, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erwartet. Und der Reißverschluss ist es auch nicht die beste Qualität. Sieht zwar nice aus, aber ja. Genau, dann kommen wir zum nächsten. Auch wieder ein Hoodie, also ihr merkt schon, diesen Monat habe ich mich eingedeckt mit Kapuzenpullover. Ähm, genau, eigentlich auch so mein äh, Lieblingspiece von, ähm, vom letzten Monat, was ich mir geka äh, gekauft habe, äh, von Entire Studios. Das ähm, hatte ich schon mal angesprochen, das sind die Designer von, äh, von Yeezy damals. Yeezy gibt es ja nicht mehr, die Marke. Und da haben sich dann zwei Designer davon zusammengetan und haben da noch eine eigene Marke gemacht. Muss aber auch echt sagen, sieht halt echt aus wie ein Yeezy-Pulli. Also da ist jetzt eigentlich nichts Neues dran, wie bei den Yeezy Sachen damals, ultra kurz geschnitten, ultra breit geschnitten, ähm, riesige Kapuze und ich muss echt sagen, die Qualität ist on point, also wirklich geisteskrank, ähm, der ist richtig heavy, wenn man in der Hand hält, so, wenn man hier mal fühlt, so, das ist wirklich geisteskrank, also die Qualität ist wirklich on point, ich würde echt sagen, mit dem Yeezy Gap Balenciaga T-Shirt, echt von der Quali her das Beste, was ich im Kleiderschrank hängen habe, also das ist wirklich, wirklich geisteskrank. Mega zufrieden damit, der gibt ultra warm, der fittet geisteskrank. Ähm, ja, das ist eine Größe M tatsächlich. Also die sind echt wirklich riesig, wenn man sich das mal anschaut, wirklich also brutal. Und da, ähm, ich wollte eh die ganze Zeit schon wieder irgendein Basic Piece haben, wo man halt immer tragen kann. Deswegen das so, also auf dem Bild sah er ähm, im, im Netz, sah der komplett black aus, wurde auch als black ausgezeichnet. Ja, wirklich komplett black ist der nicht, würde er sagen, so ein dunkel, dunkelgrau. Anthrazit, I don't know. Äh, ja, aber geht auf jeden Fall fit. Ähm, wenn ihr mal wirklich ein Basic wollt, was qualitativ hochwertig ist, würde ich gönnt euch Entire Studios wirklich richtig stark. Ähm, ich habe, glaube ich, für den, keine Ahnung, ich glaube, 180 bezahlt oder so. Also geht, 
für ein Peace Pit, wo man halt echt, glaube ich, lange im Schrank äh, hängen hat. Kann ich absolut empfehlen. Ähm, von jetzt Monat auch echt mein Lieblingspiece. Trag dann echt oft auf jeden Fall. Genau, dann kommen wir zu den letzten zwei Sachen. Und zwar waren wir in Metzing, haben wir ja schon angesprochen. Und da habe ich mir mal wieder eine Sonnenbrille ähm, reingelassen. Ähm, diesmal, ich zeige es mal kurz. Ähm, eine Sonnenbrille quasi mit ganz normalen Gläsern. Also die ist wirklich minimal getönt. Das Ding ist, dass ich jetzt, äh, glaube ich, schon, also es ist jetzt meine vierte, meine fünfte Designerbrille. Und ich dachte mir jetzt diesmal, weil ich sowieso die ganze Zeit ganz normale Sonnenbrillen habe, gönne ich mir mal sowas. Finde ich richtig, richtig nice, kommt echt gediegen. Ähm, habe ich auch letzte Woche bei dem Video angehabt, beim im Vintage Revivals. Äh, ja, von Bottega Veneta im Outlet gezogen. Ja, da auch halt echt im ähm, Preis super. Also kann ich echt auch empfehlen an die Leute. Und wie der Kollege Marlon gerade eben schon gesagt hat, Sonnenbrillen immer ein nice Piece. Es muss echt nicht immer Designer sein, gerade bei Klamotten. Aber ähm, dann kann man gerade so auftrumpfen mit so, mit so kleinen Sachen wie Sonnenbrillen, einem nice Gürtel oder irgendwelchen Ringen etc. Genau. Ähm, ja, tatsächlich auch schon meine vierte Bottega Sonnenbrille. Also Bottega auf jeden Fall, schaut ab, geht raus, überragende Sonnenbrillen. Genau, und dann kommen wir schon zum letzten Piece, und zwar auch von Metzing, von Tissot, ähm, Schweizer Uhr. Ähm, ja, da muss ich echt sagen, geisteskrank, also wirklich wunderschöne Uhr. Ähm, wir hatten das auch schon im Podcast erwähnt, das ist halt eine Uhr, die ist uns beiden ins Auge gestochen direkt. Wir haben direkt gesagt, so komm, ey, also einer von uns beiden zieht sich sofort, safe, einer von uns nimmt die mit. Ähm, ich muss sagen, auch wirklich tragt die Daily. Ja, und bekommen würde ich tatsächlich von sämtlichen Leuten dafür Komplimente, wie nice sie aussieht. Also die Form ist echt geil, sieht so ein bisschen aus wie so eine Frank Müller, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, Frank Müller Watch. Ich glaube Frank Müller. Oder Frank Müller. Ist, ja. Ähm, ja, also auch ähm, das Klient ähm, Patek, ähm, Richard Müller etc., also wirklich sehr, sehr hochwertig. Und so von der Form sehen die aus, fand ich richtig geil, richtig zeitlos, kann man immer, tra immer tragen. Und da auch echt mit Zinken einen Schnapper gemacht. Ähm, ja, darüber bin ich auch richtig froh, dass ich mir die Uhr geholt habe. Genau, das waren auf jeden Fall auch meine, meine Einkäufe vom Monat Oktober. Wie ich mal dann auch schon gesagt hat, war auf jeden Fall ein teurer Monat. Aber wir gehen jetzt im Moment nicht mehr so viel feiern. Deswegen gibt man das Geld lieber dann in Quatsch aus wie irgendwelche Designerklamotten. <lacht> äh, ja, deswegen bin ich echt froh mit der Ausbeute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wir werden jetzt auch zu jedem Piece auch noch eine kleine kleine Aufnahmen machen, dass ihr das mal alles im Detail seht und ja, ich hoffe jetzt euch hat es gefallen. Ich wünsche euch nur das Beste. Peace.